question. President, please be seated. The court is back in session. Before I give the floor Avant to the defense team for Mr. Nguyen-Chi to resume his questioning, first of all, Tout I would like to ask the international co-prosecutor co that I receive an email from you reçu un email during de votre lunch time. De part la pause Do you wish to enlighten the chamber? Des on the matter, once again, this email was sent by the deputy co-prosecutor. You may proceed if you have. Ce matin. Vous avez la parole. Yes, Your Honours, I do have a Merci bit more information. Monsieur, Monsieur, Monsieur le juge, j'ai uh, quelques informations supplémentaires. More information than was included in that email. Par rapport à ce que j'ai inclus dans cet email, j'espère que je vais pouvoir répondre aux questions que je n'ai pas, pas été en mesure de faire ce matin. The total number of witness statements, WRIs, Le that have total been authorized de PV audience qui ont été by the ICIJ for disclosure uh, were an additional 124. Well, 124 WRIs. We have 124 now disclosed, as of yesterday, through that email, and formally, we have communicated hier par le biais de mon email, quatre d'entre eux. Uh, These are the avec only le ones traitement des CHAM. Ce sont les seuls All qui sont en lien avec les CHAM. CHAM Donc toutes les informations email. qui concernent les CHAM ont été communiquées What dans l'email que j'ai envoyé. Il nous reste donc 120 PV, 16 rapports d'enquête, quelques annexes and, uh, or civil party applications. et 400 ou 500 Now, demandes de constitution de participation. We Ceci need now to go through these again les ordonnances de, to determine whether they fit the president. criteria that your Nous honors maintenant déterminer si ces documents and to label those sont that are aux critères qui ont été as such as your honors ordered. Et ce conformément I'm guessing that uh, uh, it's uh, about uh, 1,500 to 2,000 pages, well, not counting the civil party applications. It's probably less than 1,500 pages. Il y a un peu moins de 1,500 pages sans compter les constitutions de partis civils. We should be able to do that in about two weeks. Je pense que il nous faudrait environ deux semaines. It probably would be possible to do it faster, but that would be more inaccurate. On pourrait aller un peu plus vite, mais ceci pourrait être source d'imprécision et peut-être que nous communiquerions des informations qui ne sont pas nécessaires. Donc, ce que je propose, nous allons donc aller par ordre de priorité et tout d'abord, nous allons nous concentrer sur la communication des informations. Et donc, ceci en vertu de l'article je peux également dire que sur la base d'un examen tout à fait temporaire, environ 30 PV supplémentaires ont un lien avec le traitement des Vietnamiens. We can try to prioritize those. On peut essayer de d'accorder une priorité à ces 30 procès verbaux sur les 120 dont je viens de vous parler. Merci. Bien. President, thank you very much for additional information. De nous avoir fourni des informations supplémentaires. The chamber, the chamber now rules the order of the witnesses for the week. Next week. Sur l'ordre des heard témoins pour la semaine prochaine, la Chambre a entendu les conclusions des parties. 
on the forthcoming disclosure sur and on the order of witnesses for the next week. The Chamber has also consulted with the West on the availability of witnesses for next week. The Chamber decides to hear the following witnesses in the following order starting with the Chamber of Witnesses in the following order starting with the Chamber of Witnesses in the following order starting with After these witnesses, the chamber envisages to hear two TCW 894 and two TCW 93 and two TCW 93. Now the chamber gives the floor to the defense team for Mr. Nuanchia to resume its questioning. You may now have the floor. You may now have the floor. You may now have the floor. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à nouveau, Monsieur le Témoin. Avant la pause déjeuner, je vous ai posé des questions sur les arrestations qui ont eu lieu dans votre village en 1974. Savez-vous? Si, en décembre 1974, l'arrestation de dirigeants Cham au village de Tréa ont provoqué des rébellions. Est-ce que ces arrestations ont provoqué des rébellions ou des révoltes Non, il n'y avait pas de révolte en décembre. Question There might have been two rebellions in your village. Il y a peut-être eu deux révoltes dans votre village. First, ask you about the possible first rebellion. D'abord, vous posez une question sur cette première révolte. Vous vous souvenez que je vous ai posé une question sur Matli. Not Matli, you know personal, but the Cham leader, Matli. Donc le dirigeant Cham, Matli. And he told. Il a dit à un chercheur australien, Ben Keenan, qu'il y avait eu une révolte en 1974 suite aux arrestations. Est-ce que vous euh, en savez quelque chose Donc, euh, une année avant une potentielle deuxième révolte Réponse. Ce dont je me souviens, c'est qu'à la fin de l'année 1973, il y a eu une petite révolte dans la commune de Triam. Il y a eu toute une série d'arrestations à cette époque et 20 personnes ont été arrêtées et ont été transportées dans un véhicule. Question, je vais vous lire cet extrait du livre de ce chercheur Keenan. E3-1593, Mr. President. 1593, ERN anglais. Zero zero six seven eight six three five six three five in French zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine zero three zero and Khmer zero zero six nine
et Matli. Alors, est-ce que c'est à cette révolte que vous faites référence, à celle qui se serait produite en 1973 une, ré une révolte qui euh, aurait donc impliqué des gens euh, qui étaient donc euh, du côté de Sihanouk, également des gens d'origine vietnamienne. Réponse. Je n'étais pas au courant de cela. Peut-être que ça s'est produit, mais en tout cas, moi, je n'en avais pas connaissance. Question. Bien, pas de problème, monsieur le témoin. Passons maintenant à 1975. Et donc là, je parle de la déclaration de Manzain. E3-7675, en français, 002-9-3-9-9-4, et en anglais, 002-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
Savez-vous s'il y a eu des personnes qui ont été arrêtées dans votre village en 1975 parce qu'ils avaient un lien avec le soi-disant mouvement des Khmer Blancs Réponse. Il y a eu, il y a eu des arrestations à, ce, à cette époque. Et je n'ai pas eu connaissance du mouvement des Khmer Blancs. Je sais simplement qu'il y a eu des arrestations. Question. Donc, euh, il n'y a eu aucun lien avec des euh, arrestations 75, mais vous n'avez pas du tout entendu euh, parler du mouvement des Khmer Blancs, c'est quelque chose euh, que vous n'avez jamais entendu Réponse. J'ai entendu parler des Khmer Blancs en 1974, mais je ne les ignorais l'origine. Et je ne savais pas avec qui ils étaient en contact. Question. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez entendu en 1974 et 1975 sur le mouvement des Khmer Blancs Réponse. J'ai entendu dire qu'il y avait un mouvement de Khmer Blanc et à cette époque, j'ignorais donc l'origine de ce mouvement. Question. Bien. Passons maintenant à euh, le deuxième événement potentiel, la deuxième rébellion, la deuxième révolte dans votre village en 1975. Dans votre procès verbal, vous parlez de la révolte de 1975. Est-il exact de dire que euh, cette révolte s'est produite en octobre 1975 Réponse. Je n'ai jamais dit qu'il y avait eu une révolte dans le village de Tria en 1975. J'ai dit par contre qu'il y avait eu une petite révolte en 1973 au sein du village Tria 5. Donc, en octobre 1975, dans le village de Tréa, euh, rien ne s'est passé en matière de révolte. Il n'y a pas eu de révolte, c'est bien cela Réponse Non. non. Mais il y a eu une répression cette année-là. Question. Pas de révolte dans le village de Tréa, mais il y a une répression. Une répression, c'est bien ce que vous dites Réponse. Oui, c'est exact. Il y a eu une répression. Question. Permettez-moi de vous donner lecture d'un extrait, encore une fois, de, du livre de ce chercheur australien, Kenan. Monsieur le Président. Document E3. Un cinq neuf. Excusez-moi. Donc, Kinnan, dans son livre alors, en anglais 0067-86636, en français 00639034, en Khmer 006-37770. Je cite. Oh, je vais d'abord terminer ma question. Donc, Kinnan cite un Français, François Panchot, et il dit, et je le cite, Panchot 
Chams in Two Village, uh, of Krauchmar, also rebels. Des uh, Chams également dans uh, le district de Krauchmar s'étaient également révoltés. Then the Khmer Rouge tore Ensuite, the village apart with les Khmer Rouges ont rasé le village et ont uh, frappé à la tête les uh, personnes qui restaient. They even stuck heads on les pikes and autres exposed them along the banks of sont partis et il y avait également des têtes qui étaient sur des pics le long de la berge du Mekong. Um, ma question donc, c'est est-ce que vous avez entendu parler de cela, monsieur le témoin Donc cette personne a décrit une répression très grave avec de, nombreuses, de nombreux morts dans votre village. Est-ce que c'est exact ou est-ce que, est, est -ce que ce n'est pas exact donc, euh, concernant l'ERN, j'ai un ensemble d'ERN totalement différent. Alors, je sais que ce euh, livre a fait l'objet d'une correction parce qu'il y avait des pages manquantes. Alors, peut-être que Maître Copé a une autre version, une version euh, erronée, ou peut-être que c'est moi qui ai la version erronée euh, euh, sur Zylab. Mais moi, ce que j'ai, c'est une série tout à fait différente des documents qui ont été cités par Maître Copé. Maître Copé. Oui, peut-être que j'ai fait une erreur avec le français le Khmer, mais en tout cas pas l'anglais. Oui, c'est peut-être une ancienne version. Alors, ce serait peut-être plus facile si vous pouviez nous donner la page du livre. Comme ça, euh, ce serait la même chose que ce soit la page 264, dit Maître Copé. Monsieur le témoin, cette personne, ce français, décrit une répression très grave d'une révolte donc euh, des gens qui euh, ont eu leur tête euh, écrasée, euh, des cadavres euh, jonchés par terre. Et ça, c'était en novembre 1975. Est-ce que vous avez connaissance de cet événement Réponse. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Question. Avez-vous entendu parler de, de répression ou de révolte dans les euh, villages voisins, dans Zaykleng et Kopal Est-ce que vous avez entendu parler de ce qui s'est passé dans ces villages-là Réponse. J'ai entendu parler de la répression à Kopal et à Zweikling, j'ai entendu dire que des euh, gens avaient And, été euh, fusillés uh, they went around à large échelle. Down, uh, in other villages as well after that happening. Également, il y a également eu d'autres euh, répressions dans d'autres villages après cela. Question, je vais vous lire un extrait euh, de cette même personne, donc même uh, de la même, même page. Donc, euh, le livre de Haussmann, il dit la chose suivante. Des euh, tambours venant de la mosquée euh, signalaient donc aux euh, personnes le commencement de la révolte. Il n'y a eu aucune réaction ce soir-là de la part des Khmer Rouges. Donc, il parle d'octobre 75. À 8 heures le lendemain matin, des Khmer Rouges se sont dirigés vers le village venant de l'ouest. Ils ont attaqué les rebelles. Et moi, comme tous les autres, j'avais une épée. J'étais prêt à me battre. De là où je me trouvais, je pouvais voir que les Khmer Rouges étaient des soldats et des gardes qui venaient de Krokchmar. Ils n'ont pas pu pénétrer le village. À 9 heures, j'ai vu une autre force de plus, plusieurs centaines de personnes qui portaient des uniformes qui étaient différents de ceux des troupes du district. Ils avaient des sacs à dos et toutes sortes d'armes. Ils avaient des armes lourdes et des armes à main. Ils s'en servaient contre les rebelles et les Khmer Rouges euh, lancer des rafales de tir. Ensuite, six euh, Khmer Rouge, soldats Khmer Rouge, ont été euh, poignardés. 
Je viens de vous donner lecture de cet extrait. Et est-ce que cela vous semble familier Donc, la répression, la révolte donc de Zweikling et de Kopal, est-ce que ça pourrait être ça Réponse. J'ai entendu dire qu'il y avait eu une répression de la révolte à Zweikling et les gens qui ont participé à cette révolte ont tué un commandant à Zweikling. C'est la raison pour laquelle il y a eu une répression par la suite. Question, mais est-ce que vous vous souvenez d'avoir entendu les tirs d'armes lourdes des tirs d'artillerie, l'utilisation de bateaux. Est-ce que vous vous souvenez de la façon du mode opératoire de cette répression Réponse. Je n'ai pas entendu les tirs d'armes lourdes. Zweikling se trouve à environ 10 km de mon village. J'en en, ai entendu parler par la suite, mais moi-même, je n'ai pas personnellement entendu ces tirs. Question. Avez-vous personnellement vu des soldats donc du district ou d'ailleurs qui portaient des uniformes différents Réponse. Pendant la répression, j'ai vu des soldats qui venaient de la région. Ils avaient des uniformes bleus ou verts et j'ai entendu des gens dire qu'il s'agissait de soldats de la région. Question. Et comment vous souvenez-vous que c'est ce qu'ils vous disaient Qu'est-ce qu'ils disaient précisément sur ces soldats Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails à ce sujet Réponse. Le matin, les soldats ont commencé à arrêter des personnes suivant la liste. Et les gens devaient se réunir dans les villages et dans la commune quitter leur maison et se réunir. Question. Mais je suis particulièrement intéressé par ce que vous avez entendu dire à propos des soldats de la région. Ils avaient des uniformes différents. De quoi d'autre vous souvenez-vous sur ces soldats Qu'est-ce que vous avez entendu Réponse. Answer. J'ai remarqué la présence des soldats. Au début, les soldats ont arrêté un groupe d'environ 50 personnes. Ils étaient ligotés. Et ensuite, comme je l'ai dit, les gens devaient quitter leurs maisons ensuite, les soldats sont allés trouver d'autres personnes dans d'autres maisons. Question. Et savez-vous comment les villageois pouvaient faire une distinction entre les forces du district de Krochmar d'un côté et les forces de la région de l'autre côté Specific soldiers Parce and que also les where gens they were ne pouvaient pas reconnaître les soldats spécifiques ni savoir d'où ils venaient. Question. Um, let me read to you a small Je vais vous lire un bref extrait um, d'une déclaration um, d'un témoin um, uh, who um, qui, uh, malheureusement, TCW 997, 
uh, his name is um, Sam Sam Mac. Um, that's e document E3 slash 5261, uh, English ERN 00274336, French 00285329, and Khmer 00250943. Um, this witness is a combatant of combatant. Uh, East Zone Battalion 55, and he said uh, that uh, Battalion 55 of the East Zone um, was used uh, to, quote unquote, suppress the Cham Rebellion. Um, a réprimer and, la rébellion des Tchams, um, pour citer ces noms. This battalion was under uh, the Sector 21 military staff. Et ce bataillon uh, était have you ever heard that battalion 55 belonging to the Sector 21 military staff was um, involved in the crushing of the rebellion in 1975? Answer. I did not know that battalion. I only heard that the soldiers came from the sector. J'ai simplement entendu que les soldats venaient du secteur. Have you ever heard that? Question. Um, Avez-vous jamais entendu dire? The present prime minister of this country, Hun Sen, was the, the superior commander of uh, Battalion 55, whether he was involved in the crushing of the rebellion in Kopal and Sveikling. Answer. I did not hear about that. As I told you that I did not know affairs at the battalion level. I only knew, I only heard that they came from the sector level. Um. The rebellion in 75. Um, have you ever heard how many um, Cham people were possibly um, victims? Combien de how many Cham casualties were there uh, in November, October, November 75? Have you ever heard that? Du nombre de victimes que cette rébellion a causé? Answer. Regarding the crackdown, there was no shooting, so there were no casualties. There were only the arrests, and about 50 to 60 people were arrested. Um, uh, Lee, the person that we discussed, and, uh, the highest ranking charm revolutionary in the East Zone. And in the country, in dans la zone est occupant le um, gave an interview le plus élevé um, and um, a donné in E3 slash 7821, Seems to suggest that maybe thousands of people died during that crackdown. He's even saying um, 20 or 30 percent of Copal the Copal family survived. Do you have a reaction on his statement? President, Mr. Witness, please hold on. The floor is now given to the international co-prosecutor. You may proceed. 
It, uh, Your Honor, it appears to me that the record may be confused because the Council's reading uh, originally about crackdowns in another village and then asking this witness village, if he observed it in his village. And the witness has talked about what he observed village, in his village, and now I believe Council is comparing it to what village, other people say happened outside of his village. So uh, the questions are not precise Donc, about whether we're asking the witness what happened in Treya, where he was, or what happened outside of Treya. Um, it might be worthwhile to have a look at these villages, but our tree village is next to Swai Kleng. Uh, it passes on in, uh, to Swai Kleng. Kopal is on the other side. It uh, uh, doesn't exist anymore. It was an island in the river. It's all within a few kilometers distance. And I believe the, the rebellion, the Cham Rebellion in 75, Mr. President, was seen as a one organized rebellion. Um, but I'm happy to limit my question to um, Kaupal village, because uh, Matli speaks about um, Kaup Kaupal village. Uh, so again, my question, uh, Mr. Witness, can you have a reaction? Can you give me a reaction on this statement of Matli? Your Honor, asking a witness for a reaction, whatever that means, to what happened in a place he wasn't at, that he's already indicated uh, was outside of his vision, is, is unclear. And for counsel to say that there was an organized rebellion, that's a speaking uh, statement that simply uh, needs to be explored by the evidence. The evidence is, Or, if I fonder can make an observation, preuves, is that there was a reaction to attempts to arrest Cham, and the rebellion was people with one rifle, Cham, trying to resist the further arrest of people in their village. It wasn't an attempt to overthrow the government. The council wants to go into those details, he can, but it should make clear with this witness, is he asking him what he heard about what happened in another village, or what he saw and observed in his own village? It's just not clear where he's asking. If I may respond, Mr. 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 President, in, the prosecution is the only this prosecutor is the only person who denies the existence of this. Um, a nié l'existence de cette très grande rébellion qui a dû être écrasée par des forces région forces. I don't think there's any doubt that it was a massive rébellion in 75 with massive casualties. At least that's what the evidence seems to suggest. I'm actually coming to the evidence given by the chief of or the number two rather of sector 21. Present Senator um, Ukbun Chun, who in Chun, detail gives a description about um, how extensive the rebellion was in 75. So again, I think I'm allowed to ask that donc je pense que tout à fait le droit de poser cette I think the, the issue is stake, besides the question whether this is established or not, is, and I'm confused a bit too, you're confronting him with a statement which, if I understand correctly, talks about an overall number of, of victims, while it's questionable if this person can say more than what happened in his village, and you yourself said, well, then I'm confining it to, my, to his village, but at the same time you uphold the quote, so perhaps you can clarify what exactly the question is. The question is, and it is a uh, artificial distinction uh, to make between three villages and Kopal uh, and Swai Kleng, because it's really Kleng next to each other, uh, whether he knows anything La about uh, de savoir si il sait uh, the victims quoi que ce soit au sujet of this rebellion, de and cette if he can give a reaction to Matni, si who says something different than he does, and that's all. If he cannot give a reaction, that's fine. If he cannot give a reaction, that's fine. If he cannot give a reaction, that's fine. So, Mr. Witness, I'm, I'm sure you forgot the question, but um, Monsieur le témoin, Matli, je suis sûr que vous avez oublié as I said, question. is Matli, comme je uh, vous indicating disais, that there were many victims in the crushing of the Cham Rebellion in 1975. Do you dispute that or do you agree with that? Est-ce que la rébellion a été vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord? And, uh, 
regarding what happened at Swai Kleang and Kohpol, I did not know because they were far away from each other. It's not just one kilometer as you mentioned. They were 10 kilometers away from each other. So I did not know what was happening in those places because at that time we were confined to our place of living. It's not easy to travel nous from nous one place to another. And you asked me about what happened outside my place of living. Fine, uh, no problem, um, Mr. Question Witness. Très bien, Monsieur le témoin. Um, no I just mentioned it already. Um, there is evidence that seems to suggest dit, that the present prime minister was involved in the military crackdown of the Cham Rebellion in uh, October 75 in Kopal and uh, Svai Kleng, and with him, of course, uh, the, the number three, uh, Heng Samrin, chairman of the National Assembly, who was a chief military person in the East Zone. The civilian um, person who was responsible for this crackdown in which uh, in Kochmar, which fell into Sector 21, was um, Senator Ubun Chun, at least present CCP senator. And let me quote a few things from his um, statement, or his interview rather, uh, that he gave. Uh, that is uh, document E3-387. Uh, English ERN 0035026, and uh, there seems to be only no. There's there's a there's a non. French uh, ERN 0044141914. Uh, and one eight. And uh, Khmer 00379486 and eight seven. Um, so I'm I'm, I'm reading you. A few excerpts from uh, this interview of uh, Bun Chun. Um, and he says the following. Uh, there were two movements against um, them. He says the first movement was of Cham Muslims, Muslims along the Mekong River, Krochmar district, the Bong Khmun district in sector 21, sector 22. Um, the movement intended to create a state within a state because the Cham Muslims wished to occupy Cambodia territory on the eastern bank of the Mekong River to central Annam to create a state. So, um, the number two of sector 21, Donc, um, sector in which your village is falling as well, um, is saying that the Cham Muslims um, created a movement to create a state within a state. Have you ever heard of such a thing? Answer. I haven't heard about it. Réponse, je n'en ai pas entendu parler. Question. Um, he says they were all destroyed. Uh, and, um, ont then été goes on to talk about the second movement. Et ensuite, um, il parle du deuxième Kabal mouvement. Kabal Sa. Possibly the white Khmer. Donc, he says uh, the Kabal Sa was operating Kabal throughout Sa the country in 73-74 with the component of Khmer and Cham Muslims. We could not find their leaders and did not know who their real leaders were. But we know that this person was a captain, that person was a major, but did not know where they come from. And then later he says the Cabal Sa movement failed and its members were all arrested. Um, could you give a reaction to what he says about uh, the white Khmer or Cabal Sa movement? Is that something uh, that is in your memory as well? Answer. I haven't Réponse, heard about the so-called White Khmer Movement. I heard about it, but I did not know where it was based.
President, the floor is now given to international co-prosecutors. You may proceed. Your Honor, reading along to the statement that Council has read, you talked about this movement to create a CHAM state. The person being interviewed in that interview who talked about that movement gave the source of that information it's on that page. Council didn't read it. He says, this, it was according to their confessions. So apparently what we have been what Council has been reading out Donc, is from confessions of those arrested by the Khmer Rouge. Now, that is a, a perfect argument Maître to Koposet have that particular person come as a witness, uh, something uh, Mr. President, the trial chamber on the 18th of December last year, three weeks ago, today, unfortunately refused. Um, maybe le Senator Ubunchun has more knowledge than just confessions. Um, so I think uh, it's not quite sure if he uh, bases himself on confessions. But if he were to appear here, we could ask him. Si il devant la chambre, peut-être pourrions-nous lui poser la question. President. Council, you know clearly that the information you asked the witness came from the confession as a result of torture. And, you, que vous venez de soumettre au témoin est le résultat and we, sous la torture. we don't allow the witness to answer to this question. And this, donc this kind of question you should not ask. Please strictly follow the Rules of the ECCC, such as the MOU regarding the torture. So, witness, you don't have to answer these questions. Now you can ask other questions, Council. Um, if I may very briefly respond to this, um, I understand the position of the Chamber when it comes to confessions from S21. However, um, he is not speaking about S21, he is speaking about the district centre of Krochmar, um, uh, the security centre of Krochmar, and that is unfortunately not part of um, uh, this trial. But I don't think um, it is. It can be argued or it can Mais be concluded that the president, whatever it came from, if it is the confession vient, come from torture, we, the chamber torture, does not grant you to ask about those things. If you had no more questions, si the floor questions, will be given to other parties in order parties. not to waste the time. I understand it's a very sensitive uh, topic um, for this chamber Maître and everybody, Koppos, but I will move on, uh, Mr. President. Um, um, let me now move on um, à à to uh, Matli again. À Matli, à um, you don't know Matli, um, Mr. Uh, witness, Monsieur but témoin, uh, uh, he spoke about um, the practice of religion. Lui a parlé de la let me de la get for you his statement. Oui. Uh, that's the same um, E3 document, E3 slash 7821. Uh, so Matli, the Cham, the highest ranking Cham, uh, was still a member of the East Zone and became a member of Parliament in 1976. And he says, um, during Pol Pot regime in 75, 1975, Pol Pot, religious ceremonies were not banned, but in 30 September 76, the ban was lifted to evade us. Um, you were asked questions about uh, questions about religious practice being banned, uh, Matli saying uh, that didn't happen until uh, 30 September 1976. Is that correct or is that not your recollection? Answer. 
regarding the ban of religious practices. En ce qui concerne l'interdiction des pratiques religieuses. It was banned after the Khmer Rouge took over Phnom Penh and then they started to restrict the religious practices. So what you're saying is um, Motley Donc, ce que vous êtes en train correct. de dire, c'est que Macri a tort lorsqu'il dit que ça n'a pas été bad until 30 septembre 76. Donc, il est wrong. Is, is that what you're saying? Que euh, la date, c'est septembre 76. Answer. I did not know. About that. Je pense, je n'en savais rien. Um, one last question about Matli. I, I know you don't really. Dernière question au sujet um, de Matli. Je sais bien. That very well who he is. Vous ne savez pas très bien um, qui cette personne it, est. Is it possible, or, or do you know rather, that he in uh, uh, 2000. The year 2000 uh, was uh, not only a member of parliament uh, for Kampong Cham, but was also the personal supreme council of the king. Le Do you know anything about that? Du roi. Est-ce que vous savez quoi que ce soit à ce propos? Answer. Réponse. I do not know about what you are talking. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Um, then my last uh, question in relation to um, former East Zone cadres. Uh, do you know or do you suivante. remember who the leader was of the East Zone, um, zone Est in 1975? En who was the highest ranking person uh, of the East Zone in 1975? En Answer. Réponse. I did not know who were the leaders at the sectoral and zone level. I knew only people at the village and commune level. So in those years, between 75 and 79, or maybe Question. even before 75, you've never heard of the name Saupin? Parler de Sao Pim. Answer. Réponse. Yes, I heard the name si. of the person called Sao Pim. J'ai entendu parler de That Sao Pim. He worked Pem. at the zone level, Il travaillait but au I did not zone. know whether he's the chief of the zone si or pour autant chef de la zone other positions. Ou ce qu'il faisait. I understand. Um, I realize you were not a CPK je... cadre. Um, but nevertheless, you had some um, position in your village. Um, let me read something again in relation to Sao Pim from um, Ben Kiernan's book. Same year and uh, as uh, just quoted before, Mr. President. Uh, Kiernan is um, citing someone with the name uh, Hem, H E M Samin. S A M I N. He was a member of the People's Revolutionary Committee presidents between 1981 du, and 1986. Du, du so this Hem Samin says, according to Kiernan, Kiernan um, Hem Samin, a Hanoi trained communist, Samin, then political prisoner in the zone, blames the zone CPK secretary Sao Pim for the first Pim, repression of local charms. It was he who signed the orders for Pum to kill the charms in Tree in 1974. He was nasty. End of quote. So this um, high ranking 
Donc, person Heng Samin is saying it was Sao Pim who uh, signed the orders to kill the Cham in your village. Um, village. And as you might know, Sao Pim was the direct savez, superior of Heng Samrin and Hun Sen. Do you know anything about that? Heng Samrin et Hun Sen. Savez-vous quoi que ce soit à ce sujet? Answer. I don't know at all about this because at that time news was very restricted. It was not like it was not like nowadays. So people generally did not know about who was really in charge of the country. For example, we even did not know who was the district chief. We knew only about the village and the commune level, and I myself even did not ever go to the district. My last uh, question, uh, Mr. Witness, question, this Monsieur morning Témoin, you spoke about um, uh, pits that you saw fosse, after 79 in your village. You haven't given any detail as to um, the detailed situation in respect of these pits. Au sujet de um, ces de le is it possible, uh, from your knowledge and experience, that um, ce que vous savez, the bones of the corpses that you said you saw possible que les os ou les were victims que vous avez of the repression, suppression of the Cham Rebellion in 1975, la des the rebellion crushed by the present government members. Du gouvernement actuel. And so, Regarding the pits, before there were pits, fosses, the land belonged to the villagers. Avant, avant les fosses, ces terres appartenaient aux villageois. The pits started to be dug Et in mid-1978. Mid mid and after the liberation, Après la I saw the existence of the pits. But before that, there were no such Mais pits. Avant cela, il Thank you fosse. very much, Mr. Witness. <laughs> Maître Coppe, je vous remercie, Monsieur Témoin. President, the floor now is given to Defend counsel for Kiel Sampon to put question to the witness. You may now proceed. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Bonjour, Monsieur le Témoin. Je m'appelle Anta Gisse et je suis co-avocat international de Monsieur Kiel Sampon. C'est à ce titre que je vais vous poser quelques questions complémentaires. And it is in this capacity that I will put a few follow-up questions to you l'interdiction euh, de la pratique euh, de l'islam à partir de 1975. Si j'ai bien compris votre euh, déposition avant 1975, euh, même lorsque les gens du Front et les Khmer Rouges étaient là, euh, vous aviez le droit de pratiquer votre religion, c'est bien ça Est-ce que j'ai bien compris votre déposition Je crois que c'est en répondant à une question de mon confrère de la partie civile. L'interdiction de l'exercice de la religion n'était pas simplement dirigée contre les musulmans, c'était l'ensemble des religions qui étaient considérées, je reprends vos termes, comme réactionnaires. Est-ce que c'est bien cela est-ce que j'ai bien compris votre déposition Members of the Islamic faith, but it targeted all religions. Is that correct but, but man. Yes, that's correct. Oui, c'est exact. Est-ce que euh, vous pouvez indiquer quelle était la position de votre famille lorsque vous avez chamber? été nommé euh, 
what the position uh, of your family was les Khmer Rouges, uh, when you au niveau were de l'unité des jeunes, quelle était, votre, quelle était la, la situation de votre famille Est-ce que c'était une famille qui était aisée Est-ce que c'était une famille pauvre Est-ce que vous pouvez was préciser Ma famille était une famille pauvre. Est-ce que vous savez si c'est un élément qui a joué Do dans le cadre de votre nomination that factor played any role in your assignment? Bad man, Answer, yes, Réponse. that's correct. Oui, c'est exact. Um, c'est un élément qui a joué dans votre nomination. Est-ce que so on vous l'a dit cela Est-ce que um, uh, c'est quelque chose Alors on va peut-être reprendre dans l'ordre. Qui est-ce qui a procédé à votre nomination Who appointed you to that position? The Answer. Réponse. First, the village chief Tout d'abord, le chef de village m'a demandé d'être membre des jeunes. Et qui était le chef de village à l'époque And who was the village chief at the time Réponse. Answer. It was Sam Matno. Sam Matno. Et ce chef de village était Cham ou était Khmer And was that village chief Cham or Khmer Bad John Cham. Réponse. Cham. Il était Cham. Et est-ce que c'est lui qui vous a dit que euh, vos, vos, origines de, vos origines pauvres étaient à l'origine de votre nomination Est-ce que c'est lui qui vous a parlé de cela I learned ce n'est pas from ce qu'on m'a dit. Chief J'ai euh, appris that, cela uh, de la part du chef des jeunes que on the, the status or class je vais être nommé sur la base du statut de la classe uh, the poor d'une class personne would en particulier et les classes candidate. les plus favo- défavorisées euh, auraient euh, une préférence par rapport aux autres. Vous avez indiqué que... Um, à Trim, il y avait euh, un ensemble Trim, there was euh, de euh, villages. Si j'ai bien compris, uh, il y avait euh, trois villages Cham et euh, villages, deux villages Khmer. Est-ce que euh, il y avait beaucoup villages. de relations avant 70 entre euh, l'ensemble de ces villages Réponse. J'aimerais corriger ce que vous venez de dire. J'ai dit qu'il y avait cinq villages Cham et trois villages Khmer. Je vous remercie de cette précision et je vous prie de m'excuser de cette erreur. Mais ma question reste la même. Est-ce qu'il y avait beaucoup de relations entre euh, ces cinq villages Cham et ces trois villages Khmer Three Cham villages and two Khmer villages related to one another in any way. Were there any relations between those villages? Very well. Réponse, uh, we had bien. a good relationship and we were in solidarity. Et nous étions solidaires les uns les autres. Est-il exact de dire que dans le cadre Is de la tradition musulmane, um, il est préférable um, pour les personnes de se marier, un, une femme notamment, uh, en fonction de la religion musulmane, doit uh, se marier de préférence avec un musulman And that persons of Islamic religion or of the Islamic faith ought to get married to persons of the same faith. Yes, that is correct. Réponse, oui, c'est exact. 
Est-il exact également de dire que un homme musulman lui a le droit de se marier avec des personnes qui ne sont pas musulmanes mais qui doivent être de la religion du livre, à savoir soit des personnes d'origine juive, soit des personnes catholiques Réponse, oui, vous avez raison. Est-ce que euh, j'ai donc raison de dire que, avant 75, euh, les mariages se produisaient euh, de façon générale entre femmes, simplement qu'il n'y avait pas de mariage, euh, ou il n'y avait pas beaucoup, en tout cas, entre Cham et euh, Khmer Réponse, je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît Il n'y a pas de souci, j'ai effectivement peut-être été un peu confus. Est-il exact de dire que avant 75, lorsqu'il y avait des mariages au sein de votre, commun... au sein de votre communauté, c'était des mariages entre Cham, entre eux, et non pas entre des Cham et des Khmer Réponse. Il n'y avait pas de mariage mixte. Mais peut-être que des gens sont tombés amoureux les uns des autres. Et donc, peut-être pouvaient être autorisés par leurs parents à se marier, mais c'était des cas très rares. Euh, J'en reviens maintenant à la période euh, like à partir de 1975. Vous avez évoqué un certain euh, Ho, chef de district. Est-ce que vous district lui connaissez un autre nom A priori, Ho serait un alias révolutionnaire. Est-ce que vous connaissez d'autres noms qu'il utilisait I understand that Ho was his uh, revolutionary name. Did he have any other aliases or other names? Answer. In fact, uh, that incident happened in 1978, not 1975. And I knew only uh, one name, Ho. I did not know whether he had another name. Ho. Je ne sais pas s'il avait un autre nom. Et à quelle fréquence est-ce que vous voyez ce Ho, And chef de district How frequently did you see that person called Ho, chief of the district Réponse. Je l'ai vu deux fois, arrived. la première fois lors de son arrivée. And et a few months, two or three months later, deux ou trois mois plus tard, il a euh, organisé une réunion dans le village et euh, le chef de la commune m'a demandé de l'accompagner à cette that réunion. C'était uh, les deux uniques fois où j'ai rencontré Ho. Et lors de ces deux occasions, est-ce que vous l'avez vu uh, se déplacer à moto ou vous ne savez pas Réponse. The first time la première fois, je l'ai vu in front of à pied. The il marchait euh, on, au, devant in la the mosquée that I et euh, la deuxième fois, je l'ai vu lors de la réunion à laquelle j'ai participé. Um, Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre quel était l'objet de Can la réunion avec Ho ce jour-là What was the subject of the meeting you had with Ho on that day Réponse. Il y avait une discussion concernant la production agricole. C'était le principal, le seul thème de discussion de cette réunion. Et nous sommes d'accord que c'est la seule réunion à laquelle vous avez assisté, au cours de laquelle Ho était présent. C'est bien ça. Ho was present, is that correct? But, 
Oui, c'est la seule fois à laquelle j'ai participé à cette réunion. Um, vous avez évoqué une discussion, you je oubliais à quelle date vous la situez, avec un responsable de sécurité qui vous a posé des questions sur la présence de Cham dans votre, dans votre village. Est-ce que vous pouvez me rappeler à quelle date est-ce que vous situez ce, cet entretien Answer. It was in 1977. I did not personally discuss with him in the meeting. He asked me where the Cham people were, and I told him that they had been evacuated to the central vers la zone centrale. And at the time he said that in the future Jam people would be smashed Jam allait être tous écrasés. Comment avez-vous su que cette personne était responsable de sécurité? Did you know that that person was in charge of security? Answer. Réponse. He Show me il m'a montré uh, la lettre and he asked me to see the commune chief and at the time he told me that he, uh, was the, he was in charge of the security at the district level and he wanted to see the commune chief. Sécurité au niveau du district et qu'il voulait voir le chef de la commune. Et est-ce que vous pouvez rappeler qui était le chef de la commune en 77 and Do you remember who was the commune chief in 1977? Answer. Réponse. Tien. It was Tien, Tien. the commune chief. Tien qui était le chef de la Et ce responsable de sécurité, vous avez indiqué qu'il était And accompagné de quelqu'un. Est-ce que vous savez quelle était la fonction de la personne qui l'accompagnait? Someone else. And did he tell you? What was the position of the person who accompanied him? Answer. Réponse. I was not aware of it. Uh, je n'étais pas au courant, je ne savais pas. J'ai une question qui va peut-être vous paraître naïve, mais euh, je ne connais pas bien euh, le, le, le faciès de, des personnes qui sont d'origine Cham, mais que lorsque je vous regarde, je trouve que vous ressemblez beaucoup à une personne d'origine euh, qui pourrait être d'Afrique du Nord, ou, enfin, vous n'avez pas un physique Khmer. Look like someone who à mon sens, vous allez peut-être me corriger. Donc, ma question est de savoir, lorsque euh, cette personne a vous a euh, posé des questions sur les chams, est-ce qu'elle ne vous a pas posé des questions sur euh, votre apparence Réponse. They asked her nothing. They put no Ils question to me. They did not question. know Ils ne uh, pas perfectly that I was a jam que because jam I spoke my very clear. I was de not façon asked about my uh, past On history or background. Quel était mon oh, passé. President. President. Thank you. Merci. It is now the Le short break time. Venu de nous But before we take the Mais break, I would like to ask the counsel for Mr. Kyosun Pon. Do you have many more questions to pose to this witness? And how much more time do you need? De combien de temps avez-vous besoin? I need to be. The chamber is, needs to be informed since La uh, we need to inform the. Informé. Department in charge of the transportation about Car nous the devons prendre les dispositions nécessaires pour les, euh, le transport des témoins. Mes questions ne sont plus très nombreuses, Monsieur le Président. Je pense I que j'en ai pour maximum 15 à 20 minutes. Questions to ask the witness, Mr. President. I have 
Et mon confrère Moussamon m'a confirmé qu'il n'a pas de questions, donc ce serait la fin de question de jusqu'à 15h. La séance est suspendue.